ഫ്രീ വൺ വെൽക്കം ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എൽ എസ് എൽ സി സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള എഡിറ്റിംഗ് എക്സസൈസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം തരിക അതിലൂടെ ഫുള്ളി കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുക അതിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും വായിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ബുക്ക് കയ്യിൽ വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേന എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി നോക്കുക അതിനുശേഷം വീഡിയോ റെസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ഷോ ചെയ്യും അത് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഒത്തു നോക്കാം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര എണ്ണം കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലൂടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മുഴുവൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഇത്ര അധികം വരില്ല എന്നുള്ളത് എട്ട് ഒൻപത് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ അധികം എക്സസൈസ് തരിക കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ട് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുക കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് എറേഴ്സ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിലൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ ഇനി നോക്കുക എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വായിച്ച് നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഓരോ സെൻറ്റൻസും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏ കണ്ടോ ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് അതാണല്ലോ അവർ മിസ്റ്റേക്സ് ആയി മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല വെൻ ദ സ്നേ കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് അവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല മറിച്ച് അറൗണ്ട് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ദ ഡോക്ടർ ഈസ് ദണ്ട് സ്ട്രക്ക് അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു മുഴുവൻ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരു മുഴുവൻ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ മിസ്റ്റേക്കും കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ടെൻസിലാണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് റിവ്യൂ പോലൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രസിഡൻസിലായിരിക്കും വരിക ഇനി പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ടെൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാകും പ്രോനൗൺ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് വേബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം when the snake coiled its self around his left hand the doctor is thunderstruck avadu nokku a its self nammal angane parayarilla when the snake coiled itself around his left hand doctor inde valatha kayil le paambu chutti appo paambu the snake coiled itself a paambu adrin thane chutti na verudhu appo its self parayan padilla adu itself aanu okay idu clear aanallo around his left hand the doctor is thunderstruck തണ്ട സ്ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നാൽ ഓക്കെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ ഈ തണ്ട സ്ട്രക്ക് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് വെൻ ദ സ്നേ കോയിൽഡ് കോയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റി എന്നാൽ കോയിൽഡ് അപ്പോൾ അവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും പാസ്റ്റ് ആക്കണം ഈസ് പാടില്ല അതിന് നേരെ വാസ് വരിക ഓക്കെ ഈസിന് നേരെ പാസ്റ്റായി വാസിലേക്ക് വരിക ദ ഡോക്ടർ വാസ് തണ്ട സ്ട്രക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റായി കിട്ടി ദെൻ ബാക്കി നോക്കൂ സേക്രിഡ് സേക്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന് അർത്ഥം വിശുദ്ധമായ ഒന്നായി ഇവിടെ അങ്ങനെ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആ വാ ചാപ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സേക്രഡ് അല്ല വരേണ്ടത് സ്കെയർഡ് ആണ് കാരണം ഭയം എന്നല്ലോ സ്കെയർഡ് അപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ് നോക്കൂ സ്കെയർഡ് ദ ഡോക്ടർ
ഐ ടി അപ്പസ്ട്രോഫി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആസ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓക്സിലർ വേർഡ് മിസ് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പസ്ട്രോഫി എസ് വരുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഐ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഐ ടി അപ്പസ്ട്രോഫി എസ് ഐ ടി അപ്പസ്ട്രോഫി എസ് ജനറലി പറയുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെയാണ് വരാറുള്ളത് ഇവിടെ അപ്പോൾ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആണ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഐ ടി എസ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഐ ടി എസ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പം ആൻസർ ഐ ടി എസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ മിറർ ടു ഹെർ സർപ്രൈസ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതൊരു ലേഡി ഡോക്ടർ അല്ല നമുക്കറിയാം മെയിൽ ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഹി സർപ്രൈസ് ആണ് വേണ്ടത് ടു ഹി സർപ്രൈസ് ദ സ്നേക്ക് സ്ലിതേഡ് സ്ലിതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോയി സ്ലിതേഡ് ഇൻ ടു ദ ടേബിൾ ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരുന്ന ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാമ്പോൾ പോയിട്ടില്ല ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത് ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ വായിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്കല്ലോ ഓൺ ടു ആണ് മുകളിലേക്ക് ദ ടേബിൾ ടു ഹാസ് എ ക്ലോസർ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മിറർ ടു ഹാസ് എന്ന് പറയാനേ പാടില്ല ടു ഹാവ് എ വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ടു ഹാവ് എ ക്ലോസർ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മിറർ ദെൻ ദ ഡോക്ടർ ഫ്ലഡ് ഡോക്ടർ ഓടിപ്പോയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലഡിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പ്രളയം എന്നുള്ള ഫ്ലഡാണ് എഫ് എൽ ഒ ഒ ഡി അത് എറ്റാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് എഫ് എൽ ഇ ഡി ആണ് അത് ഏതാണ് വേബ് ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വേബ് ഉണ്ട് ഫ്ലീ എഫ് എൽ ഇ ഇ ഭയം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോവുക തടി രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം എഫ് എൽ ഇ ഇ ഫ്ലീ വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണത് അതിൻ്റെ വി ടു വി ത്രീ ഫോം ഒക്കെ എഫ് എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ടു ഫോം ആണ് പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഓക്കെ അത് ഫ്ലഡ് ആണ് എഫ് എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടോളൂ ഇതാണ് ആൻസർ ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അഡിറ്റി ലെഫ്റ്റ് ടു ദ യു എസ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത്രയധികം എക്സാമിന് വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അഡിറ്റി ലെഫ്റ്റ് ടു ദ യു എസ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ എന്നാണ് അടിച്ച് നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് യു എസിലേക്ക് പോയി പോവുകയാണല്ലോ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദ യു എസ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ആ അതിനുശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് കോൺസനൻ സൗണ്ടിലൂടെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ യ് യ യു എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ആ യു എന്നുള്ള സൗണ്ട് കോൺസനൻ സൗണ്ടാണ് മറിച്ച് വവ്വൽ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ആൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പല ആൾക്കാർക്കും തെറ്റിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സൗണ്ട് ലെറ്റർ അല്ല നോക്കേണ്ടത് സൗണ്ടാണ് ആ സൗണ്ട് യ് എന്നാണ് ഉച്ചാരണം അപ്പോൾ യ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസൺ സൗണ്ടാണ് വവൽ സൗണ്ട് അല്ല അതുകൊണ്ട് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ ഇനി വവൽ സൗണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ ആകുമായിരുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദ യു എസ് ലൈഫ് വാസ് എ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ഹർ വർ ഷി ഹാഡ് എൻ അമേരിക്കൻ റൂമേറ്റ് പിന്നെ അത് അടുത്ത ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടേ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം വർ ഷി ഹാഡ് അവിടെ അവിടെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വേണ്ടത് വെർ അപ്പോൾ അവിടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സ്പെല്ലിംഗ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ ആർ ഇ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്സിലർ വേബായ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ
അമേരിക്കൻ റൂമിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അഡിച്ചിനോട് ഷി ആസ്റ്റ് അഡിച്ചി ഹൗ ഷി ഹാസ് ലേൺഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സോ വെൽ അവിടെ ഹാസ് ആണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് നോക്കൂ ഷി ഹാ ഷി ആസ്റ്റ് അഡിച്ചി പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത് ഷി ആസ്റ്റ് അഡിച്ചി അപ്പോൾ ബാക്കി ഹാസ് പറയാൻ പാടില്ല ഹാസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ അവിടെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണം അതായത് ഹാഡ് ലേൺഡ് വെക്കണം ഷി ആസ്റ്റ് അഡിച്ചി ഹൗ ഷി ഹാഡ് ലേൺഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സോ വെൽ അഡിച്ച് റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് നൈജീരിയ അവിടെ പ്രശ്നം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കാണ് എന്താ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ക്യാപ് ലെറ്റർ ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പറയുമ്പോൾ ക്യാപ് ലെറ്ററാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് നൈജീരിയ ഒരു പ്ലേസ് ആണല്ലോ എത്ര ചെറിയ സ്ഥലം ലോകത്ത് എത്ര ചെറിയ ഒരു സ്ഥലം ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോപ്പർ നൗൺ ഏ പ്രോപ്പർ നൗണ് തന്നെ പറയാം പ്രോപ്പർ നൗൺ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നൈജീരിയയിൽ എൻ ക്യാപ് ലെറ്റർ ആണ് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ പങ്ക്ച്വേഷൻ എറർ ആണ് കേട്ടോ പങ്ക്ച്വേഷൻ ആണ് അവിടെ എൻ ക്യാപ് ലെറ്റർ എഴുതണം നൈജീരിയ ഹാപ്പൻഡ് ടു ഹാവ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് അതിൻ്റെ നൈജീരിയയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷ് നൈജീരിയയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റനിൽ ഐ ടി എസ് ഇറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഐ ടി അപ്പസ്ട്രോഫി എസ് ആണ് അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഐ ടി എസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കാണാം ഇനി ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ വാസ് നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓൺ ബൈയിങ് തിങ്സ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഇവിടെ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ രണ്ട് പേരാണ് ഫ്ലൂരിലാണ് അപ്പോൾ വാസ് പാടില്ല ഒരാളാണെങ്കിൽ വാസ് പക്ഷെ രണ്ട് പേരെ അതുകൊണ്ട് വെയർ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ വെയർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓൺ അല്ല ഓഫ് ഓക്കെ ഓഫ് ബൈയിങ് തിങ്സ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അതൊരു പ്രപ്പോസനാണ് ശരിക്കും ഒരു പ്രപ്പോസൻസ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു കണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബൈയിങ് തിങ്സ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് വെയർ ഓൺ ആൺ ജെയിൻ പെയ്ഡ് ദ വിസിറ്റ് ടു ദം ഷി വാസ് ഡിസ് ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡ് ആൺ ജെയിൻ അവരെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവ ആൺ ജെയിൻ എന്തായി സങ്കടമായി അതല്ലെങ്കിൽ നിരാശയായി തീർന്നു എന്നാണ് വേണ്ടത് ഡിസ്ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാശയായി വേറല്ല വെൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ ഇവിടെ തെറ്റിച്ചാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വെൻ ആൺ ജെയിൻ പെയ്ഡ് ദ വിസിറ്റ് ടു ദം പെയ്ഡ് എ വിസിറ്റാണ് വേണ്ടത് പെയ്ഡ് എ വിസിറ്റ് ഓക്കെ പെയ്ഡ് എ വിസിറ്റ് ടു ദം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഷി വാസ് ഡിസ്ഹാർട്ട് എൻഡ് ഓക്കെ ഡിസ്ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജക്റ്റഡ് ഓക്കെ നിരാശപ്പെട്ടു ഷി കൺവേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ദം സർക്കാസ്റ്റിക്കൽ ഒന്നുകൂടെ ഷീ കൺവേഴ്സ്ഡ് സം സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്ന ആൺ ജെയിൻ്റെ സംഭാഷണം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക്കൽ ടൂണിലായിരുന്നു സർക്കാസ്റ്റിക്കൽ ടൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംസാരം അല്ലേ ഷീ കൺവേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ദം സർക്കാസ്റ്റിക്കൽ ടു ഓപ്പൺ ദിയർ ആയി അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് സർക്കാസ്റ്റിക്കൽ സർക്കാസ്റ്റിക്കലി എന്ന് വേണം കാരണം അവിടെ സർക്കാസ്റ്റിക്കലി എന്നുള്ള വാക്ക് ശരിക്കും അവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കൺവേഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിയയാണ് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിയാവിശേഷണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആഡ് വേബ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അവിടെ സർക്കാസ്റ്റിക്കൽ ആജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ സർക്കാസ്റ്റിക്കലി എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് സർക്കാസ്റ്റിക്കലി ടു ഓപ്പൺ ദെയർ ഐ ഓപ്പൺ ദെയർ ഐ അല്ല ഐസ് ആണ് ഫ്ലൂറൽ നൗൺ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഐ അല്ല ഐസ് ആണ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ അവരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഞ്ചേൻ അങ്ങനെ സർക്കാസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ട് കളിയായിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ വൈൽ ഗോൺ വൈൽ ഗോൺ അല്ല വൈൽ ഗോയിങ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് വൈൽ ഗോയിങ് പോകുന്ന സമയത്ത് അതർത്ഥം വൈൽ ഗോയിങ് ആൺ ജെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ദം എ ചെക്ക് ഓഫ് ടെൻ പൗണ്ട്സ് പത്ത് പൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് അവർക്ക് ക
കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് റെൻഡറിങ് ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു കഥയാണ് വാങ്ക വാങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിൽ വാങ്കയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ആദ്യത്തത് നോക്കൂ എ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എ ഓർഫൻഡ് ബോയ് എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ എന്താ അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ആൻ ഓർഫൻഡ് ബോയ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓർഫൻഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് വവൽ സൗണ്ടായ ഒ വെച്ചിട്ടാണ് വവൽ സൗണ്ടിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വെക്കുമ്പോൾ എൻ എന്ന് ചേർക്കണം എ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോൺസിനൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എ വവൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വവൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ ആ ഇ ഉ എന്നീ സ്വരാക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അതിന് തത്വലമായ സൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വവൽ സൗണ്ട് ആണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏൻ ചേർക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ക ച ട ത പ അങ്ങനെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അതിന് സമാനമായ വാക്ക് സ്വ ശബ്ദങ്ങൾ അതിനെ കോൺസെൻ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് എയും ചേർക്കാം വാങ്ക വാസ് അപ്രൻറ്റൈസ്ഡ് ടു അലി അക്കിൻ എ ക്രുവലി ഷൂ മേക്കർ ക്രുവലി ഷൂ മേക്കർ അവിടെ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ക്രുവലി ഷൂ മേക്കർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ക്രുവൽ ഷൂ മേക്കറാണ് എ ക്രുവൽ ഷൂ മേക്കർ എന്തുകൊണ്ട് ഷൂ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ് നാമമാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് മുമ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്രുവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ്വേബാണ് ആഡ്വേബ് ഒരു ക്രിയയാണ് സാധാരണയായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുക അതല്ലാതെ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രുവൽ ഷൂ മേക്കർ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഇനിയോ എ ഷൂ മേക്കർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് മെയ്ഡ് വാങ്ക ലൈഫ് മിസറബിൾ എ ഷൂ മേക്കർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഷൂ മേക്കറെ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഷൂ മേക്കർ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷൂ മേക്കറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അല്ലാക്കൻ ഷൂ മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ദ ഷൂ മേക്കർ എന്ന് പറയണം ആദ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എ ഷൂ മേക്കർ വീണ്ടും അയാളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ദ ഷൂ മേക്കർ നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ദ ഷൂ മേക്കർ എന്ന് പറയണം ദ ഷൂ മേക്കർ ആൻഡ് ഹീസ് വൈഫ് മെയ്ഡ് വാങ്ക ലൈഫ് മിസറബിൾ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ വാങ്ക അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് അല്ലേ വാങ്കയുടെ ലൈഫ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വാങ്ക അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ചേർക്കണം വാങ്കാസ് ലൈഫ് മിസറബിൾ അപ്പോൾ ഷൂ മേക്കർ അലിയാക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് എന്താണ് വാങ്കയുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ മിസറബിൾ ആക്കി സങ്കടകരമാക്കി ഹോപ്പിംഗ് ടു എസ്കേപ്പിംഗ് അവിടെ ടു പിന്നെ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ വി വൺ ചേർത്താൽ മതി ഐ എൻ ജി വേണ്ട അപ്പോൾ ഹോപ്പിംഗ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് ദ ഈവിൾ കപ്പിൾ അല്ലേ ആ ഒരു ഈവിൽ കപ്പിൾ ആ മോശം കപ്പൽ അവിടെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് അലിയാക്കിനും വൈഫും അവരുടെ ക്ലച്ചസ് അവരുടെ ആ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു ഹോപ്പ് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ വാങ്ക റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാങ്ക എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ലെറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാങ്കയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് അയച്ചു ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറി ഡസ് ഇൻ ടെലസ് വെദർ ദ ലെറ്റർ റീച്ചസ് ദ ഗ്രാൻഡ് പാ ഓർ നോട്ട് അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് എന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് അല്ല അവിടെ ബട്ട് എന്നാൽ എന്നാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ബട്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ വാങ്ക ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് രക്ഷ അവിടെ അലേക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അലേക്കിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ എന്താണ് വാങ്ക വാങ്കയുടെ മുത്തച്ഛന് ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ കത്ത് അവിടെ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് റീഡേഴ്സിന് അറിയുന്നില്ല അത് പറയുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ ബ ബറ്റാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ആൻഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊരു ഒന്നുകൂടെ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വ്യക്തമാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്ന ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു 